तेर पॉलिसी सेंटर पुणे स्थित राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पर्यावरण विषयक काम करणारी संस्था नेहमी आपल्या आगळ्या वेगळ्या प्रकल्पातून पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धनाचा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवत असते नवीन वर्षात शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरणासाठी जनजागृती करण्याच्या हेतूने तेर पॉलिसी सेंटर आणि सिमेंटक या आंतरराष्ट्रीय आय टी कंपनीच्या वतीने पिरंगुट पुणे येथील राणी लक्ष्मीबाई मुलींची सैनिकी शाळा येथे द लास्ट कलर हे ध्यास पुणे या संस्थेच्या वतीने श्रीकांत प्रभाकर लिखित दिग्दर्शित नाटक झपाट्याने नामशेष होणाऱ्या वाघांच्या जीवनावर आधारित सादर करण्यात आले या कार्यक्रमात तेर पॉलिसी सेंटरच्या अध्यक्षा डॉक्टर विनिता आपटे उपप्राचार्य प्राध्यापक अनंत कुलकर्णी ग्रुप कॅप्टन मेजर विजय कुलकर्णी यासह शिक्षक विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते लक्ष्मीबाई सैनिकी प्रशाला आणि तेर पॉलिसी सेंटर यांचं एक वेगळं नातं आहे दरवेळेला कुठलाही पर्यावरण उपक्रम मुलांच्या लेव्हलला राबवायचा असेल तर तेर पॉलिसी सेंटर आणि राणी लक्ष्मीबाई सैनिकी शाळा हे उत्साहाने उपक्रम राबवत असतात यावर्षी आमचे पार्टनर सिमेंटेक फाउंड सिमेंटेक फाउंडेशन वॉशिंग्टन बेस्ड ऑर्गनायझेशन आहे आणि सिमेंटेकने आम्हाला अवेअरनेससाठी अवेअरनेसच्या प्रोजेक्टसाठी अर्थसहाय्य केलेलं आहे सो या अर्थसहाय्यामधनं चार वेगवेगळे प्रयोग वेगवेगळ्या दे भारताच्या वेगवेगळ्या रिजन्समध्ये करायचे असं ठरवलं होतं आणि त्याप्रमाणे राणी लक्ष्मीबाई सैनिक प्रशालेमध्ये आज द लास्ट कलर हा टायगर एक्सटेन्शन्सवरचा प्रयोग इथे सादर केला गेला श्रीकांत भिडे यांचं लेखन संकल्पना दिग्दर्शन असलेला हा प्रयोग म्हणजे वाघांची ही आत्मकथा आहे आणि या आत्मकथेमधनं मुलांना फक्त मुलांना किंवा इतर कुठल्याही रसिकांना सर्वसामान्य लोकांना याच्यातनं प्रबोधन जास्त होतं मनोरंजन हा एक विषय आहे पण त्याच्याबरोबर प्रबोधन करणारं असं हे नाटक आहे आणि हे नाटक बघून जास्तीत जास्त लोक वाईल्ड अॅनिमल्सचं जतन करायला शिकतील अशा अपेक्षेसह आम्ही हा अवेअरनेसचा प्रोजेक्ट राबवतो आहोत वेगवेगळ्या शाळांमधनं ह्याचे प्रयोग केले जात आहेत आणि तसेच देशपातळीवर हा प्रयोग आम्ही राबवणार आहोत यासाठी मला मुख्यत्वे सिमेंटेक फाउंडेशनचे खूप आभार मानावेसे वाटतात कारण कुठलाही कार्यक्रम करताना जर अर्थसहाय्य नसेल तर हा आपण कार्यक्रम प्रोजेक्ट राबवू शकत नाही आणि सिमेंटेक फाउंडेशनची ही सामाजिक बांधिलकी ही सर्वात महत्त्वाची आहे धन्यवाद नमस्कार मी अनंत कुलकर्णी उपप्राचार्य राणी लक्ष्मीबाई मुलींची सैनिकी शाळा शाळेमध्ये हरित प्रकल्प हे मुख्यत्वाने खूप चांगल्या पद्धतीने चालतं आणि हा हरित संस्कार महाराष्ट्रातल्या सगळ्या ग्रामीण शहरी भागातून मुली या ठिकाणी शिक्षण घेत आहेत सैन्य प्रशिक्षणाबरोबर हा हरित संस्कार हा संपूर्ण महाराष्ट्रभर जाणार आहे तेर पॉलिसी सेंटर याच्यामध्ये प्रामुख्याने गेले अनेक वर्ष राणी लक्ष्मीबाई मुलींची सैनिकी शाळा आणि तेर पॉलिसी सेंटर या माध्यमातून काम एकत्रित काम करते ज्याच्यामध्ये सैनिकी शाळेमध्ये चालणारे हरित प्रकल्प मला सांगावेसे वाटतात ज्याच्यामध्ये वर्मी कंपोस्टिंग त्याचबरोबर एक झाड एक मूल असे वेगवेगळे प्रकल्प या ठिकाणी चालतात सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आम्ही आमचंच या ठिकाणी जे क्रिएट झालेला जो कचरा आहे तो चांगल्या पद्धतीने जिरवतो आम्ही आणि त्यापासून खत निर्मिती करतो ग्रीन ऑलिम्पियाडचा मला याच्यामध्ये प्रामुख्याने उल्लेख करायचा तेर पॉलिस पॉलिसीच्या माध्यमातून ग्रीन ऑलिम्पियाड ही खूप चांगल्या दर्जाची अशी राष्ट्रीय स्पर्धा या ठिकाणी प्रशालेमध्ये घेतली जाते मला सांगायला खूप आनंद वाटतो संपूर्ण शाळा गेली अनेक वर्ष याच्यामध्ये सहभागी होती आहे ऑनलाईन असणाऱ्या या कॉम्पिटिशनमध्ये मुलींनी खूप चांगल्या पद्धतीची बक्षिसं मिळवली आहेत आणि एक हरित संस्कार संपूर्ण महाराष्ट्रभर या निमित्तानं या दोन्ही संस्थांच्या माध्यमातून जाणार आहे सुसंस्कृत राष्ट्र घडवण्यासाठी ज्या पद्धतीने सैन्य प्रशिक्षण दिलं जातं त्याच पद्धतीने हरित संस्कारसुद्धा ही शाळा करते आहे आणि त्याच्यामध्ये तेर पॉलिसी सेंटरचा सुद्धा खूप महत्त्वाचा वाटा आहे असं मला वाटतं मी ग्रुप कॅप्टन विजय अरविंद कुलकर्णी कमांडांट राणी लक्ष्मीबाई मुलींची सैनिकी शाळा कासारांबोली पिरनगुट जवळ आहे आणि पुण्याच्या जवळ आहे आमची शाळा साधारणपणे तेवीस वर्ष जुनी आहे आणि सगळ्यात जुनं सैनिक स्कूल आहे हे मुलींसाठी इथे आम्ही उत्तम प्रकारे अकॅडमिक्स ॲज आणि मिलिटरी ट्रेनिंग या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन करून मुलींना सक्षम बनवतो आज एक छान नाटक आपटे मॅडम यांनी यांच्या एन जी ओच्या थ्रू प्रस्तुत केलेलं आहे आणि खूपच छानप्रमाणे त्यांचं आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं नाटक आहे आणि खूप आमच्या सर्व शाळेच्या 
मुलींना सगळ्या कॅडेट्सना सगळ्या टीचर्सना आवडलेलं आहे आणि अशा प्रकारचं अशा प्रकारचं नाटक प्रस्तुत केल्याबद्दल आम्ही त्यांचं कौतुक करतो आणि त्यांचं खूप खूप आभार मानतो